Tapi uh, next week kita akan tengok macam mana the development of primary oocyte daripada primary oocyte uh, dia become secondary oocyte dan macam mana tertiary follicle dia become graafian follicle. This one akan involve what we call apa yang kita panggil LH search. Luteinizing hormon punya uh, peningkatan di punya level. Nanti kita akan uh, discuss next week dalam ovarian cycle. <coughs> So what happens to the rest of the follicle? Apa yang berlaku dekat follicle? Okay, tadi kan saya cakap satu daripada 20 follicle <coughs> um, dalam pada satu masa 20 follicle dia akan grow sampai tertiary follicle. Daripada primary follicle, dalam ni ada primary oocyte, dia akan grow kepada secondary follicle, still masih dengan primary oocyte dan dia akan grow, grow kepada tertiary follicle, still dengan primary oocyte. Cuma at one point Um, satu daripada 20 okay, Ketika proses ini 20 follicle dia akan grow like this 20 follicle dia akan grow macam ni Pada primary follicle okay, Dia akan grow pada uh, secondary Dia akan grow kepada tish, uh, tertiary Tetapi Satu daripada 20 itu Dia akan grow daripada uh, Tertiary follicle akan become this Graafian follicle Dengan secondary oocyte This one adalah graafian follicle tetap kantong dia namanya graafian follicle tetapi dalam dia oocyte dia dia dah shift daripada primary oocyte dia become the secondary oocyte okey tetapi 20, dalam 20 itu hanya satu saja yang akan grow kepada graafian follicle sorry apa yang berlaku dekat lagi 19 so what happen is that lagi 19 dia akan undergo what we call atresia atresia itu dia akan die and degenerate dia akan break down and degenerate That's why female, walaupun dia ada sejuta, dia ada sejuta, almost a million follicle awal-awal tu, disebabkan hanya 5% saja, hanya, ya, hanya 5% saja yang akan grow, yang akan develop into this graafian follicle, yang akan release the eggs. That's why female itu, dia limited addition. That's why by the time of umur dia 45, 50 ke 56 ke 60, dia dah kehabisan follicle yang boleh develop the egg yang boleh develop the secondary oocyte. Disebabkan apa? Kebanyakan uh, 90% of its follicle, primary follicle itu, awal-awal lagi, uh, eventually dia akan, dia akan uh, atresia. Okay, as I said, daripada 20 hanya satu sahaja. You bayangkan kalau ada sejuta. Kalau sejuta hanya beberapa ribu sahaja yang actually, yang akan uh, develop into graafian follicle and then akan contain the secondary oocyte. Okay. Kalau you tengok gambar ini, daripada awal-awal tu ada primary primary follicle. Primary follicle masih dia punya egg adalah primary oocyte. Secondary follicle, kantung dia now semakin membesar. Tetapi masih dalam dia adalah primary oocyte. Sama juga dia become the tertiary follicle. Dia dah become, kantung dia dah semakin besar. Tetapi dalam dia masih secondary, primary oocyte. Tetapi bila dia develop saja kepada dominant graafian follicle, GRAA, F-I-A-N, graafian follicle. Follicle ini dah terlalu gemuk, terlalu matang dan dia punya second uh, primary oocyte tadi dia akan resume dia punya meiosis, complete meiosis 1, rested at metaphase 2. Now, this prime, this oocyte kita panggil secondary oocyte. Secondary oocyte itu berada di dalam graafian follicle. Selagi belum dia become graafian follicle, selagi itulah dia tak akan resume meiosis dia. Kenapa pentingnya nanti kita akan tengok dalam the next lecture sebab adanya LH lah basically. So sebelum dia become secondary oocyte, dia dia adalah primary oocyte yang rested at prophase 1. Tetapi bila dia become saja graafian follicle, dia akan resume dia punya prophase 1 sampailah masuk kepada metaphase 2 kemudian dia rest, now dia become secondary oocyte. Dia akan gap, dia akan continue meiosis 2 dia bila ada fertilization. Kalau tak ada, tak adalah. Kemudian uh, pada hari ke-14, okay, this process eh, berlaku dalam tempoh 13 hari daripada hari yang kosong sampailah ke hari ke-14 hari ke-13 macam tu hari ke-13 adanya development of follicle and adanya um, uh, oocyte development tetapi pada hari ke-14 apa berlaku this follicle disebabkan dia berada dekat dinding ovari dia akan push dia akan merge dengan ovary and dia akan rupture. Bila rupture, dia akan release this uh, fluid outside and then dia akan release the secondary oocyte keluar. This process kita panggil ovulation. Tetapi, as you can see, follicle ini masih melekat dekat the dinding, the dinding ovary. This one, dia akan, bila dia rupture, dia akan become this what we call a lute, uh, corpus luteum. Okay, corpus luteum nanti kita akan tengok function dia di dalam... Uh, uh, 
dalam ovarian cycle tetapi as you can see bila uh, usat release usat ni akan release dalam fallopian tube kalau ada berjumpa dengan sperm bolehlah ada fertilization kalau tak ada dia akan uh, degenerate Okay, tetapi corpus luteum tadi dia akan tertinggal di dalam ovari membentuk this uh, corpus luteum eventually uh, dia akan uh, maintain daripada hari ke-14 sampailah hari ke-29 masih uh, lama kelamaan dia akan start to degenerate awal-awal tu dia macam sangat-sangat besar dia akan maintain tetapi lama kelamaan dia akan degenerate and then bila dia degenerate dia akan start balik the growing of the new uh, doppler follicle akan start to develop back lah selagi dia tak degenerate dia tidak akan develop the new follicle tetapi the key point is that out of 20 follicle primary follicle satu saja yang akan develop into dominant follicle dominant graafian follicle the rest of the follicles akan atresia akan break down and degenerate so apa yang berlaku as i said at puberty um, bila saja the development of the graafian follicle oocyte juga akan develop daripada uh, pr uh, primary oocyte kepada secondary oocyte so basically apa yang berlaku adalah uh, macam mana uh, hasil daripada sini as you can see daripada primary oocyte tadi yang di dalam tertiary follicle bila saja perempuan itu akan puberty akan adanya graafian follicle formation dia akan complete meiosis 1 maksudnya sekarang bila complete meiosis 1 as you know meiosis 1 akan menghasilkan dua daughter cell satu daughter cell and another daughter cell tetapi di dalam female ini dia uh, special sikit kalau awak tengok kan sepatutnya primary primary oocyte tadi bila habis dia meiosis 1 patutnya dia hasilkan dua telur lah tetapi kenapa hanya ada satu telur mana lagi satu where with the other daughter X mana perginya basically hanya satu saja yang akan uh, besar satu lagi dia akan uh, kecil dan akan uh, degenerate lah Okay, basically inilah yang berlaku apabila resume saja meiosis 1, complete saja prophesis 1 sampai meios, habis dia meiosis 1, dia akan adanya unequal meiosis. Tapi apa yang unequal? Dia punya cytoplasm content itu yang akan uh, unequal. Tetapi kromosom tadi memang akan separate lah from each of the each of the daughter cell akan inherit one copy of the kromosom. Uh, Cuma in term of cytoplasmic content, hanya satu sel saja yang akan inherit semua kromosom and eh, sorry semua cytoplasm and semua content dia dia akan inherit all cytoplasm this one kita panggil large polarized secondary oocyte the one yang besar ini yang dalam graafian follicle inilah dia uh, large secondary oocyte yang akan inherit semua content of the cytoplasm daripada primary oocyte termasuklah organel termasuklah endoplasmic reticulum dan sebagainya satu lagi sel yang tidak akan inherit sikit saja cytoplasm content okey yang itu kita panggil first polar body this first polar body ini tidak ada function lah tetapi still dia ada half of the chromosome daripada primary oocyte cuma in term of cytoplasmic content dia tidak ada we assume dia tidak adalah dia tidak inherit sebab apa nanti this one tak ada function yang akan divide, yang akan fertilize adalah satu sahaja okay, you don't ask me why because ini adalah aturan Tuhan okay? this one adalah semua pola body the content still contain half of the chromosomes cuma in term of cytoplasm dia tidak ada cytoplasm sebab all the cytoplasmic content kita bagi kepada secondary oocyte in graafian follicle apakah kepentingannya because kita nak maintain satu plasmic content hanya kepada satu usai kita tak nak usai tu kecil sebab apa you kena faham bila adanya sperm if let's say sperm akan datang and fertilize kita kena pastikan fertilization itu berlaku dan embryo akan form maksudnya sekarang kalau embryo itu ha hanya ada separuh daripada satu plasmic content termasuklah separuh organel so kurang energy dan sebagainya kurang mitokondria kurang energy dan sebagainya so maksudnya ada kemungkinan embryo tadi akan tak mampu nak hidup Awal-awal ini memang memang kita kena sediakan. That's why it has to, apa masalah dia adalah kita kena, uh, the oocyte, the secondary oocyte should have all the cytoplasmic content in order for the future embryo to inherit all cytoplasmic content and organelle supaya dia boleh hidup lah. Itu senang cerita lah. Dan adanya correct chromosome complement. Okay, akan adanya unequal cytokinesis akan occur. Tetapi adanya equal karyokinesis, chromosome itu memang separate dengan uh, betul tetapi dengan equal the one yang tak equal adalah cytokinesis cytoplasmic content itu yang akan uh, tidak uh, tidak nilah tidak sama okey dan this large secondary oocyte dia akan contain in graafian follicle tambah sini dan dia akan arrested at metaphase 2 
Alright, sekiranya ada sperm, dia akan complete the meiosis lah. Okay, this one eh, only one is selected and ready to be fertilized, sekiranya sperm akan present dan dia berada di dalam secondary oocyte. Not that this process, this completion of meiosis one, dia akan occur dekat uh, follicular phase of ovarian cycle. Nanti kita akan discuss, it's okay. Dan dia juga berlaku pada masa yang sama dekat proliferative phase of uh, menstrual cycle. Yang ni, uh, you just take note saja di slide. Supaya nanti bila kita discuss cycle cycle of the female, you tahulah. Okay, this process occurs pada masa yang sama. Okay, a few days after menstrual flow, lepas saja perempuan akan, uh, pada hari ke-14 ketika perempuan itu mengalami, eh, pada hari ke-14 of the female menstrual cycle, perempuan akan period pada uh, 5 ke 6 hari. Lepas je 6 hari, pada hari ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, lepas itu perempuan uh, dah ada formation of dry iron follicle. Tetapi pada malam ataupun pada hari ke-14, ovulation akan occur. Ovulation apa? Apabila uh, grafian follicle akan rupture and release secondary oocyte ke dalam uh, ke dalam fallopian tube. Meninggalkan grafian follicle become corpus luteum. Tetapi secondary oocyte akan release. Ini yang dikatakan ovulation lah. Di mana secondary oocyte is released from the ovary. Okay, matured grafian follicle okay, dalam in term of ovulation, dia akan release the secondary oocyte with arrested metaphase 2. Now, the ovulated secondary oocyte akan enter fallopian tube and ready to fertilize sekiranya ada sperm. Sekiranya ada sperm, if let's say eh, di secondary oocyte, okay, if let's say di secondary oocyte, dia akan release dekat dalam fallopian tube and adalah fallopian, adalah sperm, maka akan ada complete of the uh, of the chromosome number. Dan ini adalah gambar, memang betul, ini adalah gambar the uh, egg of the female. You boleh nampak yang this one adalah uh, ovari. This one adalah female ovari. And this one adalah female punya. Uh, you boleh nampak eh. This one adalah secondary oocyte. Ini adalah corona radiata. And this one adalah female punya uh, follicle. You boleh nampak. Memang <laughs> for me quite jijik lah. Tetapi you boleh nampak memang besar kan. Kalau you boleh nampak dengan mikroskop. Maksudnya sel itu besar. That's why secondary oocyte. Egg female itu adalah the largest egg in the body. Sebab you boleh nampak dengan mata kasar. Memang sangat besar. Dalam ni, ni adalah secondary oocyte. Dengan ada granulosa sel, adanya, adanya uh, the white, zona pusilat dan sebagainya. You boleh nampak. Ni adalah surgery yang dilakukan selepas perempuan itu dia ambil uh, hormon treatment lah. That's why you boleh nampak merah dia punya ovary dan ni lah. Memang sangat-sangat-sangat jelas. This one, sorry, this one adalah follicle. Gerak api follicle dia. This one adalah dia punya egg. Okay. Kita tengok segeri tapi saya tunjuk juga. Okay, you boleh nampak this one adalah gerak afian follicle and almost rupture. Memang betul-betul nak rupture. And then, dia akan ada egg kat sini. This one adalah female punya ovary. Okay, this one surgical instrument. You boleh nampak yang merah tu adalah gerak afian follicle. Besar eh. Tetapi nanti if let's say adanya ovulation, egg ni akan tercabut daripada this follicle. This follicle akan develop into corpus luteum yang memainkan peranan sangat penting sekiranya ada pregnancy lah. Okay. Dan sekiranya ada fertilization akan berlaku, apa yang awak boleh nampak, adanya resumption, adanya completion of meiosis. Now you tahu eh, the uh, egg tadi, dia akan, uh, the secondary oocyte tadi, dia ada, dia adalah haploid. Dia masih dekat dalam metaphase 2. Tetapi bila datang sperm, sperm tadi dia akan release dia punya uh, chromosome. Okay, dia akan pair dengan dia punya homologous chromosome daripada mother. Now akan complete the meiosis 2, dia akan form this what we call ovum. Actually sebenarnya bila dia dah become adanya fertilization dia akan become complete saja meiosis this one kita panggil ovum. After that dia akan develop into zygote lah dan juga embryo. Okay. Now akan adanya fertilized egg di mana untuk fertilized egg sorry dah eh. Sekiranya ada sperm yang akan datang and then dia akan complete the meiosis adanya uh, say, adanya restoration of the homologous chromosomes datang je homologous chromosome daripada sperm ini maka this one kita akan panggil ovum. Okay, bila ada homologous chromosome, we call it ovum. Selagi itu kita panggil secondary oocyte. Tetapi tak takpelah kita consider je ovum. Tetapi itu yang saya beritahu lah. After saja the complete meiosis one, dia akan become this what we call fertilized egg. Now fertilized egg tadi dia akan become deployed lah. Sebab uh, sperm daripada mad, uh, sperm punya father tadi dah bawa chromosome. Dia akan pair dengan mother punya homologous chromosome. Now dia akan complete dia punya 
uh, ploy di number. That's why fertilization, apakah kepentingannya? Dia akan restore balik the diploid number of the individual. Sebab sperm akan haploid, then ovum akan haploid. So, haploid, haploid, campur dia akan become uh, become diploid. Then, this process is called fertilization. So, now dia ada the fertilized egg lah.